ประโยชน์ของยูนิตลิงก์หลักๆอ่ะมันมีกี่อย่างนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าประโยชน์ที่จะเป็นเขาเรียกว่า4อินของยูนิตลิงก์ไม่ว่าจะเป็นอินชัวร์อินเวสต์อินข้ามอินเฮอริแทนมันทํางานอย่างไรให้คนที่ถือกรมธรรมประกันยูนิตลิงก์ได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราก็ลองมาดูว่าในการบริหารกรมธรรมยูนิตลิงก์เราจะเลือกพอร์ตการลงทุนระยะยาวได้อย่างไรประกันชีวิตยูนิตลิงสามารถเลือกความคุ้มครองที่แตกต่างก็คือตามแต่ละช่วงอายุโดยที่เลือกความคุ้มครองสูงจนถึงความคุ้มครองต่ําได้ดังนั้นบอกว่าอันนี้คือตัวหนึ่งที่แตกต่างจากกรมธรรมแบบพื้นฐาน2ก็คือสามารถเลือกการลงทุนได้เพื่อสร้างผลตอบแทนไปหลอกเลี้ยงกรมธรรมในกรณีที่เลือกความคุ้มครองสูงและยังเป็นเหมือนกับเป็นการเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณได้ด้วยเหมือนกันและสามารถหยุดพักชําระเบี้ยในยามที่เดือดร้อนถอนเงินในยามที่ขาดแคลนก็มาสามารถอันนี้สามารถใช้ได้ซึ่งกรมธรรมแบบพื้นฐานจะไม่ได้สามารถทําได้ประกันยูนิตลิงก์มันมีข้อดีอยู่หลายประการอันแรกก็คือมันให้ความคุ้มครองสูงและสามารถปรับเปลี่ยนได้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วสามารถมีความโปร่งใสในการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆตั้งแต่เริ่มเข้ามาก็มีค่าใช้จ่ายค่าดําเนินการประกันภัยหรือว่าจะเป็นค่าความคุ้มครองค่าดําเนินบริหารกรมธรรม์อันนี้ก็สามารถที่จะโปร่งใสและตรวจสอบได้ประกอบกับการลงทุนต่างๆเนี่ยสามารถตรวจสอบมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ได้เป็นรายวันเลยนะครับอันที่3ก็คือการเลือกการลงทุนเราสามารถจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นข้อควรระวังก็คือในกรณีถ้าเงินไม่เพียงพอกับการหาค่าใช้จ่ายในด้านความคุ้มครองจะทําให้กรมธรรม์เนี่ยขาดความคุ้มครองตามที่เราได้วางแผนไว้และอีกอย่างหนึ่งเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หยุดในริงสามารถนําค่าใช้จ่ายเท่านั้นในรอบปีนั้นเอาไปหาค่าใช้จ่ายเพื่อนําไปลดหยอดภาษีประจําปีอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเทคนิคในการเลือกยูนิตลิงก์เนี่ยเราคำนึงทั้งหมด 4P เป็นหลักนะครับลองดูตัวแรกนะครับก็คือ P ตัวแรกคือ Personal Personal นี่คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นชายเป็นหญิงอายุเท่าไหร่นะครับและเราสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ที่เท่าไหร่ P ที่2ก็คือ Protection นะครับคือความคุ้มครองความคุ้มครองเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะต้องมีแน่นอนก็คือ1ในกรณีที่เราเป็นลูกที่ดีคือพ่อแม่นะอย่างเราต้องมีการซัพพอร์ตเขาท่านอยู่หรือเปล่าอันถัดไปก็คือลูกที่รักถ้าเรามีลูกเนี่ยถ้าลูกเราขาดเราไปเนี่ยเขาจะได้มีค่าเลี้ยงดูค่าการศึกษาที่ดีตามที่เราได้วางแผนไว้ไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปกป้องในส่วน P ที่2 P ที่3ก็คือ Payment Period ระยะเวลาในการชำระเบี้ยเนี่ยเราก็ควรต้องวางแผนไว้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยการชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องให้ได้สัก10ปีอย่างดี15ปีหรืออย่างเยียบก็คือ20ปีตัวนี้ก็คือเป็นระยะเวลาการชำระเบี้ยตัวสุดท้ายก็คือพอร์ตฟิลิโอรีเทิร์นอันนี้ก็คือพอร์ตฟิลิโอที่เราจะไปเลือกการลงทุนถ้าเรามีประสบการณ์การลงทุนเรามั่นใจในการลงทุนของเราเราก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เราวางแผนไว้ได้หรือจะเลือกพอร์ตการลงทุนที่แนะนําโดยบริษัทประกันชีวิตซึ่งมีหน่วยงานในการที่จะวางแผนการลงทุนให้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้ก็คือ 4P ที่เราจะต้องคํานึงหรือเทคนิคในการเลือกวางแผนการซื้อประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์